The denominator of a fraction is 4 more than the numerator. If both the numerator and the denominator increased by 1, the resulting fraction equals 2 third. Find the original fraction. Marami na tayong kahalintulad nito na na-upload na natin dati. So, kung gusto niyo mapanood yung kahalintulad nito, pwede yung search katulad nito. Ito lang yung isulat nyo sa search. Denominator of a fraction is 4 more than the numerator. Tapos, idugtong yung lunalin para mas madaling na-sort out yung dati na natin na-upload na kahalintulad nito. So, anyway, ito ay... Galing sa isa sa ating mga followers, kinocomment niya ito sa isa sa ating mga video sa ating YouTube channel. So, anyway, ganito lang siya kadaling isolve. Doon tayo sa algebraic way sa pag-solve nito. Yung numerator natin na nasa taas at yung nasa baba, yan yung denominator. Now, sa given, yung denominator daw of a fraction, so meron tayong numerator, denominator. Yung denominator natin, yung nasa baba, the denominator of a fraction is 4 more than the numerator. Ano nga ba yung is? Equal yan siya. So, yung denominator is 4 more than, kapag sinabing 4 more than, ang ibig sabihin nitong 4 more than ay plus 4. Pwede ring 4 plus Total, wala namang maiba kung 4 plus. Pero, dapat ang tama dyan ay plus 4. Tulad ng example 4 less than, ang ibig sabihin nito ay minus 4. So, anyway, focus lang tayo sa 4 more than, ibig sabihin yan, plus 4. 4 more than the numerator. So, let n para sa numerator natin, n plus 4. So, ito yung denominator. So, i-rewrite natin. Ang numerator natin, let n para sa numerator natin. Then, yung denominator natin ay n plus 4. Next, if both the numerator and the denominator increased by 1. So, ada natin ng 1 ang numerator, pati yung denominator. The resulting fraction equals 2 third. So, ang result daw nito ay... 2 Now, i-rewrite natin. Dito muna tayo sa numerator. n plus 1. Si n plus 1 magstay lang yan as n plus 1. Yung denominator natin, meron tayong dalawang like terms. So, n plus 4 plus 1. Yung dalawang like terms natin, itong si 4 at saka si 1, pwede natin yung i-add. So, 4 plus 1, that is 5. So, therefore, yung denominator natin ay n plus 5. Next, mag-cross multiply tayo. Ito muna ang unahin natin. So, that is 3 times n plus 1. Then, yung nasa kabila. So, this is 2 times n plus 5. 3 times n plus 1 equals, this is 3n plus 3. Dahan-dahanin natin ha. 3 times n, this is 3n. 3 times positive 1, this is positive 3. Next, 3 times n, or 2 times n, this is 2n. Next, 2 times positive 5, and that is positive 10. Now, ipagsama natin yung mga like terms. Itong 2n, i-transfer natin sa kabila. Since positive siya dyan, pang minus na siya kapag i-transfer natin. In other words, ganito kasi yan, 2n. Mag-minus tayo ng 2n to both sides para makancel yan siya. So, 3n minus 2n and that is 1n or n na lang. Next, ito namang si positive 3. Kapag matransfer sa kabila, pang minus na siya sa 10. In other words, mag-minus tayo ng 3 to both sides para makancel na yan siya. Dito na siya sa kabila, 10 minus 3 and this is 7. Therefore, n equals 7. So, ang value ni n dito ay 7. Ayusin natin. So, 3n minus 2n equals 10 minus 
3. So 10 minus 3, this is 7, 3n minus 2n, and this is n na lang. So ang value ni n natin dito ay 7. So balikan natin yung nasa given. Na yung numerator natin ay 7. Now yung denominator, di ba yung value ni n natin ay 7. 7 plus 4 equals 11. Therefore, yung denominator natin dito ay 11. Nandito na tayo sa double checking, ha? If both numerator and denominator increased by 1. So, kung ada natin ng 1 itong si 7 sa numerator at 1 naman dito sa denominator, this will give us 8 doon sa numerator at 12 na sa denominator. Now, itong 8 over 12, hanapan natin ang greatest common factor para malist natin yan siya. At ang greatest common factor dyan ay 4. 8 divided by 4 and that is 2. 12 divided by 4 and this is 3. So, ang nandito ay the resulting fraction ay 2 third. Therefore, ang sagot natin na ang value ni n natin ay 7. So, ang original Find the original fraction. Ang original fraction dito ay 7 over 11. So, ito na yung sagot 7 over 11. Ito na yung original fraction. Thank you for watching and all. I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.